për shëndetje. Situata e dimrit shokërohet me viruset të shumëta, si ato gripalet, po dhe me kataret të tjera të stinës. Komplikacioni më i shpesht i kësaj situate është bronkopnomonia. Kemi të gjuar të flasim shumë herë për bronkopnomoni, por shpesh në nga të hezitojnë, bëjnë pyetje, nëse duhet të mjekojnë me antibiotik ose jo, dhe kur filohet në rhyrja me antibiotik. Letë marim një informacion të shkurëtër në lidhje me komplikacionet e gripit. Bronkopnomonia është komplikacioni më i shpesht, kur ajo prek fëmijët zero dhe në një vjeç ka disa veçori që e dalojnë nga bronkopnomonia të këtë rriturit. Ata mund të mos kenë kollë fare, temperatura është 37, 37,2, e cila nuk kuptohet me dorë, shenja e vetë me mund tjetë e vjela, për fëmijën zero një vjeç, e vjela me presion. Fëmija grindet, por ajo të shfar duhet të vënëre në natë ose prindrit, është lëvizja e flegrave të hundës kur merë frim. Dhe frekuenca e frimarjet shtohet mbi 6 vjetë në minutë. Do me thënë, në gjurën popullore i thonë i hidhet krarori kur merë frim. Kjo është një shenjë për të vlerësuar edhe lëvizja e flegrave të hundës, është një shenjë që kërkon dërgimin direkt të kë ambulansa më e afrët ose të kë urgjensa mjekësore. Në bive dosja e bakterjeve të tjera kërkon një trajtim kompleks. Një thamë që një bronkopnomoni mund të jetë virusale në basë gripit, por mund të bive ndosen dhe mikrobe të tjera të zakonshme të ajrit. Kështu që kërkon pa tjetër, nëse një grip, një katar, nuk është qëtësuar për 3 dhe në 5 dit, atëhere, mjeku që e mbjek fëmijën, i do mbjek dhe protokollet e kuptohet, protokollet komtare dhe në komtare të mjekimit, duke përdorur antibiotikët. Filimisht, veç antibiotikve, mjekimi, ka lidhje edhe me simptomat e tjera, kolla, vështirësin frimarja dhe temperatura. Pra, për veç mjekimit me antibiotik, fëmija është e këshilushme të përdori një qëtësus të temperaturës, zakonisht mjekët rekomandojnë aerozolin, format me avuj të disa shirupeve të kollës, ose dhe të bronkodilatatorve që zjerojnë bronket. Për sëri këtu në nga të hezitojnë, kam frik të i përdorin, se thotë, fëmja im nuk duhet mësuar që tani të përdori një formë të tjilë. Në fakt, Kjo është metoda më bashkohore dhe nuk duhet i trëmbemi përdorimi të aerozolit. Gjithë kush që ka fëmi të vejgjel, duhet të ketë një aparat aerozoli në shpi, është një mjekim bashkohore dhe më i efekshën se sa pyrja e shirupeve të cilat mund të mos përthiten ose jo dhe që janë në plan të dytë për të mjekuar. E rëndësishme është që mjekimin të apërshtasës në bas të moshës, në bas të imunitetit, në bas të gravitetit dhe në bas të shkaktarit. Pjesa plotësuse e mjekimit është ambjenti kërri fëmija dhe kërë shqeher. E para ishte shkaktari. Shkaktari thamë se është një mikrob që mbi vendoset në basë një virusi. Atëhere, kur themi mikrob, do përdorim antibiotik me spektr të gjerë, sepse dyshojmë, vetëm dyshojmë, mjeku dyshojmë në basë të 
uh, epidemiologis në bazë të uh, situatës, uh, kushteve ku, uh, ku banonë fëmija, që këtë më shumë se kush do tjetër e din mje ku i familjes, dhe do t'ja përshta si mjekimin, pra në bazë të këtyre faktore që ta mësipër. Atëherë, kër nuk e njoj mikrobin, ne përdorim një antibiotik me spektr të gjerë që është amoxiklava, ose grupi i ceporinave nga goja. Për informacion, këto jepen 30 dhe 20 mg për kilogram pesh, në vartësit edhe të gjëndje së përgjithshme. Nëse fëmija para që të shenja të vështirësis në primarje, mjekimi mund të bëhet në muskull ose në ven, dhe duke dukishuar këtë dosë që ta. Kombinimi dy antibiotikve rekomandohet vitëm në format të rënda, për shëmëll amoxicilin me amikacin. Në fë, si që ta mësipër, format e rënda mund të trajtoj në spital me perfuzione me oksigen dhe me bikarbonate për të normalizuar gjendje. Përdorimi i kortizonikve. Kortizonik këtë përdore me inhalacion, me avull, në dit të shk... shumë pak dit, 2-3 dit, vetëm sa të përmirsohet gjendja dhe e kombinuar gjithmon në mbrojken e antibiotikve, sepse kortizonikët ullin imunitetin dhe favorizojnë infekcionin. Në, për, në tregun farmaceutik, ka format të ndryshme inhalatorës, si klenil, beklometazon, dhe dozat këtë ja përshtat një këj familjes në përputje me gjëndje në fëmijës. Mukolitikët janë shirupet e tjeshta të kollës, në fazën e parë nuk është e nevojshme të përdoren kur e, sekrecionet fillojnë dhe piqen e, për të shkëputur ato. Dhe në vartësit të moshës, mbi një vjetë, rekomandohen shirupet e, mukolitikët, do me thërnë që hollojnë sekrecionet dhe e, i shkëputin ata do me thëmë, për fëmijët janë më të rritur se një, dy vjeq, rekomandohen në shirup, që një brëngov në mëni të shoqërohet me shirupe kole. Për më tej, mund të dërgoni pyetjet tuaja të komentet, ju lutem për më shumë informacion, për sugjerimet tuaja, më shkruani të komentet në Youtube. Ju falem derit.